দিন একটা আড্ডা আমার নবীজি মাঝে মাঝে আড্ডা দিতেন বলেন আল্লাহু আকবার আড্ডা দিতেন তো নবীজির আড্ডা আমাদের মতো গল্প স্বল্প না নবীজির আড্ডা নবীজি একদিন আড্ডা দিতেছেন দেখেন আমার দিকে আড্ডা দিতে দিতে বলতেছেন আমি আরা জি রাসূলুল্লাহ কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতের গেট খোলা হবে জান্নাতের দরওয়াজা যখন ওপেন হবে তো সব দরওয়াজা থেকে আমার উম্মতের একজন খালি ডাকবে এ আপনি আমার এখান দিয়ে ঢোকেন ওখান থেকে ডাকবে আমার এখান দিয়ে ঢোকেন সবাই হা করে রইছে কে সে তোমরা তারে চেনো ইয়া রাসূলুল্লাহ কে কই যা আমার আবু বকর নবীজির আড্ডা বইলেই আমার দিকে দেখেন চোখের কোণা দিয়ে তাকাইছেন ওমর রে কেমন দেখা যায় দেখছেন ওমরের মুখ কান কালা হয়ে গেছে মনে মনে বলতেছেন ও ফো কোথাও যাইতে গেলে এক হাতে আবু বকরের হাত আর এক হাতে আমার হাত দুইজনের দুই হাত ধরে নিয়ে যান আবার মাঝে মাঝে শুনি আপনি বলেন আমান তু বিহি আনা ও আবু বকরিন ওমর খারাজ তো আনা ও আবু বকরিন ওমর দাখাল তো আনা ও আবু বকরিন ওমর এরকম বলতে থাকেন আমি আবু বকর আর ওমর আমি আবু বকর আর ওমর একদিন মসজিদে নববীতে নবীজি চেয়ারে বসে রইছেন মেম্বারে বসে রইছেন মেম্বার থেকে উঠে ডান হাত দিয়ে খপ করে আবু বকরের হাত ধরলেন বাম হাত দিয়ে ওমরের হাত ধরলেন তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বললেন এ তোমরা বলো তো আমাদেরকে দেখতে কেমন দেখা যায় সাহাবা একরাম বললেন ইয়া রাসুল্লাহ মা আহসানা হাদ আল মঞ্জার কি চমৎকার দৃশ্য নবীজি বললেন এই যেমন দেখতেছ ঠিক এমন ভাবে দুই বন্ধুর দুই হাত আমার হাতে নিয়া হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে গিয়ে হাজির হব তো ও আবু বকরের সাথে সাথে আমার নামটাও নেন কিন্তু এখন আবু বকরের এরকম জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন আর আমার নামটাও নিলেন না মনে মনে বলতেছিলেন নিচের দিকে চাই রয়েছেন মুখ টুক কালা विभिन्न मर्म पाथर चमत्कार तीन बालाखाना पास देखी एक सुंदर रमणी बैसे बैसे उजू करते तो भावलिटे कार एक जिज्ञासा करी জিজ্ঞাসা করলাম বাড়িটা কার তামারে বলল আপনার খাদেম ওমরের বাড়ি ওমরের মুখ আলো মানে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে গেছে খুশিতে বইলেই হরত উসমানের দিকে চোখের কোনা দিয়ে তাকাইছেন কেমন দেখা যায় উসমানের মুখ মেঘের মতো কালা মেঘের মতো কালা তো নবীজি বললেন আমি আরা কি জানো কি জান্নাতে সব নবীর একজন দোস্ত থাকবে আমারও একজন দোস্ত থাকবে চেন তারাতে একজন দোস্ত থাকবে আমার দোস্তের নাম হলো উসমান এবার উসমানের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে যায় কত বড় সার্টিফিকেট আমার দোস্ত আমার দোস্ত বইলেই তাকাইছে না আলী রে কেমন দেখা যায় আলীর মুখ মেঘের মতো কালা আলী মনে মনে বলেন আপনার কোলেই তো বড় হইলাম আট বছর বয়সে মুসলমান হইলাম আর তো কোথাও যাইনি আপনার কাছেই থাকলাম আপনার কন্যারে বিয়ে করলাম তাই না মওলা নিজে ফাতে মারে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেন কন্যা আল্লাহ আকবর ফাতে মারে হজরত আলী বিয়ে করছেন তা না ঘটনা কি হয়েছে জানেন নাকি শরীফে কত প্রশ্ন তো তুমি জানো কারিয়া কি নবীজি বলছেন নিহা কারিয়া এই বলছেন বয়ানের ভঙ্গি এবং নবীজি ওইভাবে কি করতেন বয়ান করতেন আমি যে বললাম জানেন নাকি আমি বলবো বললেই না বলছি হাজরত আলী রাদি আল্লাহ আনুর ফাতেমার সঙ্গে বিয়ে হইল কেমনে নবীজি বইসে আসেন হজরত আবু বকর গিয়ে বলতেছেন ইয়া রসুল্লাহ ফাতেমার ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করছেন নবীজি কোনো কথাই বলেন নাই হজরত অমর গিয়ে বলছেন ফাতেমার ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা নবীজি কোনো উত্তরই দেন নাই 
হজরত আব্দুর রহমান এবনে আউ কইতেছে আলী তুই যা বিয়ের টাইম কাছে গেছে আলী তুই যা কা আমার শরম লাগে নবীজির আপন চাচা তো ভাই নবীজির কোলে পিঠে বড় হইছে কা আমার শরম লাগে হজরত আব্দুর রহমান এবনে আউ ধাক্কা দিয়ে ঢুকাই দিয়েছে ভিতরে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকাই দিয়েছেন হজরত আলী গিয়ে নবীজির কাছে চুপচাপ বসে রইছে কোনো কথা কয় না সালাম দিয়ে চুপচাপ বসা নবীজি বলেন আলী তুমি কি ফাতেমার ব্যাপারে কিছু বলতে আইসো বলবেন না আল্লাহ আকবর তুমি কি ফাতেমার ব্যাপারে কিছু বলতে চাও জি আর দেখে না আমার দিকে জি আর নবীজি বলেন আচ্ছা তুমি বসো আমি একটু ভিতর থেকে আসি মেসেজ দিয়ে দিলেন এই দেখ আমি সৈয়দুল মুরসালিম সব সুপ্রিম পাওয়ার আমার হাতে আমার কন্যাকে যেখানে খুশি সেখানে আমি দিতে পারি কিন্তু আমি আমার কন্যার অনুমতি নেওয়ার জন্য যাইতেছি ভিতরে ঢুকছেন নারীর অধিকার কি পরিমাণ দিছেন নবীজি ভিতরে ঢুকছেন ভিতরে ঢুইকা ফাতেমা তোমার কি অভিমত ফাতেমা তো একদম রক্ত পানি হয়ে গেছে ইয়া রাসুল ইয়া আব্বাজি আপনি কি বলেন আপনি যা করবেন তাই অনুমতি আইনা নবীজি বললেন আচ্ছা যাও তোমার সঙ্গে বিয়া হবে তার মানে ইতিপূর্বে যারা গেছে কারো কোনো কথার উত্তর দেন নাই কেন দেন নাই মেসেজ আসছে যে ফাতেমার বিয়ে আলীর সঙ্গে হবে এই কারণে আপনার কন্যারে বিয়ে করলাম দূরে কোথাও থাকি না পাশেই থাকি মাঝখানে একটা বেড়া ওখান থেকে কুক করলে ওই পাশে শোনা যায় নবীজির এত কাছে থাকতেন হজরত আলী এত কাছে থাকি আপনি বলেন মানকুন আমি যার বন্ধু আলিও তার বন্ধু এখন আপনি সবার নাম নেন আমি আলীর নাম কেন নেন না নবীজি দেখলেন আলীর মুখ খান কালা তো নবীজি বললেন ও আলী কেমন দেখা যায় দেখেন তলহা জুবাইরের মুখ কালা তলহার মুখ কেন কালা তলহা মনে মনে বলতেছেন দেখছো তামাশা হাত খান আমার প্যারালাইসিস দেখেন আমার দিকে নিজের হাত এমন এমন করতেছে হাত কান প্যারালাইসিস নবীজি আমার কথা একটু বলেন না অথচ হাত প্যারালাইসিস কেমনে হইল উহুদের যুদ্ধে নবীজি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছেন কামিয়া নামক এক কমিনা পাথর মারছে লোহার টুপি ভেঙে গেছে নবীজির কপালের সাইড দিয়ে লোহার রিং ঢুকে গেছে দাঁত দুইটা ভেঙে গেছে নবীজি গর্তে পড়ে গেছেন বেহুস সংবাদ রটনা হয়ে গেছে কদ কুতিলা মোহাম্মদ বলেন না সাল্লাহ নবীজিকে হত্যা করা হয়েছে এই সংবাদে সাহাবাহিকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আবার শৃঙ্খলা আসছে সবাই জানছে নবীজি জিন্দা গর্তের থেকে উঠেছে উঠানোর পরে আহ দিন কেমনে আসছে দেখো কো নবীজি থেকে গর্তের থেকে উঠেছে উঠানোর পরে রিং কোথায় নেবে হাসপাতাল নাই ডাক্তার নাই সার্জন নাই সারাসি নাই এটা তো খুলতে হবে কি দিয়ে খোলা যায় সবাই পেরেশান এবার আমি দেখছি ভালো কইরা যে জায়গায় নবীজিকে নিয়ে গেছিল পাহাড়ের দুই পাহাড়ের ফাঁকে যে জায়গায় নবীজিকে নিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে ওই জায়গাটা দেখছি আমার নবীজির চিকিৎসা কি দিয়ে করছে বুখারি শরীফের হাদিস খেজুরের পাতার চাটাই চাটাইয়ের পাতা এটার পোড়াইছে পোড়াইয়া সাই বানাইছে পানি দিয়ে ঢাল দিয়ে পানি আনছে আলী হজরত ফাতেমা ওইটারে ধুইছেন ধোয়ার পরে ওই সাই নবীজির জখমে লাগানো হয়েছে ওই সাই নবীজির যখন যখমে লাগানো হয়েছে তো ওই যে ইটা তো তখন হইল ওটা কি উঠানো হয়েছে এখন রিং খুলতে হবে কি দিয়ে খোলা যায় খোলার কোনো তদবির জানা নাই এক সাহাবি বললেন খোলার বুদ্ধি আমি পাইছি বলে কি দিয়া কাউ কারো কাছে কিচ্ছু না বইলা দৌড়িয়া যায় নবীজির জড়াইয়ে ধরে জড়াইয়ে ধরে দাঁত দিয়ে কামড় মারে দাঁত দিয়ে কামড় মারে টান মারছেন দাঁত একটা ভেঙে পড়ে গেছে কিন্তু রিং খুলে নাই মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে ওই রক্ত দেখে অন্য সাহাবিদের মাথায় এই বুদ্ধি ছিল না তারা বলে ভাইয়া তোর মুখ দিয়ে তো রক্ত তুই সর আমাদেরকে সুযোগ দে ও বলে খবরদার আমার মুখে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা দাঁতও বাকি আছে এই কাম আর কাউকে করতে দেব না এটা আমি করব আবার কামড় দিছে দাঁতার একটা ভাঙছে তৃতীয় কামড়ে টাই না ওই রিং বের করছে এখান দিয়ে গল গল করে রক্ত ঝরে ওই রক্ত কি দিয়ে মুজবে টিসু পেপার তো ছিল না চাদর ছিল রুমাল ছিল কিন্তু হজরত আবু ওবায়দা বললেন খবরদার 
আমার নবীজির রক্ত কোন কাপড় দিয়ে মুসা হবে না কি দিয়ে মুসবা দেখতরা চাইয়ে চাইয়া গিয়া নবীজিকে জড়াইয়ে ধরছে যেখান দিয়ে রক্ত ঝরে ওখানে দুই ঠোঁট লাগাইছে চুপ চুপ করে রক্ত চোষে যতক্ষণ রক্ত ঝরে অতক্ষণ রক্ত চুষছেন রক্ত ঝরা বন্ধ হয়েছে ঠোঁট সরাইছেন নবীজি বললেন ও মিয়ারা জান্নাতি মানুষ যদি দেখতে মনে চায় আমার আবু ওবায়দার দিকে তাকাও কাফেররা দেখলো নবীজি জিন্দা এই জিন্দা দেখে ওরা বলে আমাদের আসল মাকসাদ তো পুরা হয় নাই চলো তারে খুন করি চতুর্দিক থেকে তিন মারা শুরু করছে ঢাল নাই কিছুই নাই নবীজির কেমনে হেফাজত করা যায় এবার বলো বলো দেখো দেখো সাহাবি কারে বলে ইসলামকে দমকার হয়ে দিলদার সাহাবা चतुर्दी मानव बर्म रचना कर चतुर्दी के मानव बर्म रचना कर गाएर আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই নাহরি দু না নাহরি কয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমার সিনা আমি আপনার জন্য ঢাল বানাইয়া দিছি তীর আপনার পর্যন্ত পোস্তে দিব না তীর লাগে সাহাবি ঢইলা পড়ে ঢইলা পড়ার পর আরেকজন অপেক্ষায় থাকে লাভ দিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াইয়া যায় বুক পাইতে যায় টেনশনের কোন কারণ নাই কাফেররা দেখে আরে তীর মাইরা চতুর্দিক থেকে তীর মাইরা লাভ নাই सपे कम दिशे दुश्मन तर मईरा फिर समय पड़े गेसिल हाड़ भेगे गे शरम ना एक चोक काना नतुन विधि घरे चोक एक बेर চোখটা হাতে নিয়ে নবীজির কাছে গিয়ে বলে ইয়ারসুল্লাহ মনে মনে বলে সার্জন থাকলে সার্জনের কাছে যাইতাম হাসপাতাল থাকলে হাসপাতালে যাইতাম আমাদের তো যাবার আর কোনো জায়গা নাই তাই আপনার কাছে আসছি চোখটা আপনার হাতে নেন নবীজি বললেন চোখ হাতে নিয়ে বলেন কি করব চোখটা আমার এখানে লাগাইয়ে দেন বলেন না আল্লাহ আকবর 
চোখটা লাগাই এদের নবীজি বললেন সবর করো জান্নাত পাবা উনি বলে আমার আল্লাহর আমার একটা চোখ নিয়ে আমার জান্নাত দিতে হবে আমার চোখ দিয়ে আল্লাহ কি করবে আমি এক চোখ নিয়ে বিবির কাছে যাব লজ্জা পাবো আমারে বলবে এক চোখ কানা আমি দুটো চোখ চাই আপনি আমার চোখটা জায়গা মতো সেট করে দেন আমি আমার আমার আল্লাহর কাছে চোখও চাই জান্নাতও চাই চোখও চাই জান্নাতও চাই নবীজি বুঝলেন ওর মুআমালা আলাদা চোখটা হাতে নিয়া জায়গা মতো লাগাইয়া দিবেন আগে থেকে আরো সুন্দর হয়ে গেছেন তলহা মনে মনে বলে এই হাত নিয়ে যদি নবীজির কাছে যাই এই দাঁড়ায় রইছে কে বসো এই হাত নিয়ে যদি নবীজির কাছে যাই সুইয়া দিলেই তো ভালো হয়ে যাবে পু দিলেই তো ভালো হয়ে যাবে যাব না কেন কেন তলহার বোন তলহারে জিজ্ঞেস করে কেন হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে গিয়ে হাজির হব আল্লাহ আমার জিজ্ঞাসা করবেন তলহা কি নিয়ে আসছিস রাইখে দিলাম রাইখে দিলাম আল্লাহরে বলবো দেখো তুমি চাইয়ে চাই আমার হাতের দিকে আমি আমার হাতকে তোমার দিনের জন্য প্রালে বানাইয়ে নিয়ে আসছি মেরে মোহতারাম ভাইও ইসলাম কে বাম খার হে দিলদার সাহাবাম কে গুলশান কো দিয়া খুন কা পানি দেখা হ্যা জমি আর ফলক নে নজারা সাহাবা এক রাম বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দিনের বাগান কে তারা সজ্জিত করেছেন খন্দকের যুদ্ধের রজনীতে কেউ তো সাহস করে নাই আমি তো হিম্মত করছিলাম খবর আমি এইনা দিছিলাম আমার নামটা আজ নবীজি দিচ্ছেন না নবীজি দুইজনের চেহারার দিকে তাকাইয়া বললেন আমি আরা কি জান্নাতে সব নবীর একজন খাদেন থাকবে আমার দুইজন খাদেন থাকবে খাদেন দুইজনকে চেনো কে আমার খাদেন দুইজনের নাম হলো তলহার জুবায়ের তো নবীজির আড্ডা এমন হইত একদিন এক আড্ডা চলতেছিল চমৎকার আড্ডা সেই আড্ডার মধ্যমণি ফখরে রুসুল মৌলায়কুল হাদি সুবুল ইমামুল আম্বিয়া ফখরুল আম্বিয়া মুহাল্লিমুল খালায়ক জনাবে মোহাম্মদুর রসুল বলেন সবাই সাল্লাহ তিনি রোজা পাকার পাশে গিয়ে দাঁড়াইয়া কবিতা আবৃত্তি করতেছেন লম্বা কবিতা সেই কবিতার মধ্যে কি বলেন ওলা মাইকরাম লক্ষ্য করেন দুই তিনটা লাইন বলতেছি আর বাকিদের জন্য তর্জমা করবো ওলা মাইকরাম বললেই বুঝবে কুচ ন হো পর হি সরকার আসমানি ঈসা সে দিস আসে থাকুক গা জমিনে আমার নবীজি আছেন আসমানে সব আছে কিন্তু মোহাম্মদ নাই জমিনে কিছুই নাই কিন্তু আমার মোহাম্মদ আছেন বলেন না সাল্লাহ আলিউসাল্লাম রোজা পাকের পাশে দাঁড়াইয়া আবার বলতেছেন কি লাগা তাহাত না পুতলে কো বুলবাসারকে খুদা আগর জুহুর না হোতা তোমারা আখেরে কার তিনি মরেন নাই জায়গা পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ পাক একটা সিস্টেম করছেন শুধু আর কিছুই না কেমন আশেকের আশেক হজরত কাসেম নানু তুমি হজরত রশিদ আহমদ গঙ্গুহি ওনার বন্ধু রশিদ আহমদ গঙ্গুহি মদিনার মাটি এই না ওনার কাছে দিছে মাটি হাতে নিয়ে সাগরের থেকে বলতেছেন লো নিগাল যাও নেও গিলে ফেলাও সাগরের মাটি হাতে নিয়া চিন্তা করতেছে মাটি কেন খাইতে কয় হজরত গঙ্গুহি বললেন জানো এটা কোন মাটি যেই মাটিতে নবীজি শুয়ে আছেন সেই মাটি খেজুর খাইছেন পান হজরত গঙ্গুহি খাইতেন না 
কিন্তু মদিনা শরীফের খেজুর খাইয়া খেজুরের আটি বলতেন কুচি কুচি করে কাটো কুচি কুচি করে কাটা হইতো এরপরে পান আনাইয়া কেবলমাত্র মদিনা শরীফের খেজুরের আটি এজন্য বাইরে কোথাও না পড়ে এজন্য ওইটারে পানের সঙ্গে খাইতেন হজরত রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাই তো বলতেছিলাম এসকো তো সব দিয়ে দিছি আমরা খাজাদেরকে আরে আসল আশেক তো ওলামায় দেব আসল আশেক ওলামায় দেব रौजा पाके जिंदा शुए तो आज अपन सामने जो कथा गोलते नबीजी आड्डा दी एक आड्डा সেই আড্ডার গল্পটা আপনাদেরকে শুনে দিচ্ছি একদিন এক মজলিসের মধ্যমণি দো জাহানের বাদশাহ জানাবে মোহাম্মদ আল্লাহর কসম দুরুশ্বরী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ঠিকানা সহ দুরুশ্বরী প্রজা পাকে পৌঁছে যা একটু দেরি হয় না আর দুরুশ্বরী পড়লে সব কত দশ না একবার সাল্লাহ আলিয়াল্লাম পড়লে দশ নাকি এ তো কিতাবে লেখে আমি আপনাদেরকে গল্প শুনি আমার নবীজি বলতেছেন আল্লাহ দশ নেকি তো এটা জেনারেল ল আব্বা জান আদম থেকে নিয়ে ইসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সবাই পাইছে একে দশ তা আমি তোমার আদরের নবী আমার উম্মত তো আদরের উম্মত তা আমার উম্মতের জন্য একটু বাড়াই দিবা না আল্লাহ আকবর একটু বাড়াই দিবা না তো রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করেন মঞ্জাল্লাদি উকরিদুল্লাহ করদন হাসানা ফয়ুদাইফাহু লাহু আদাফান কাসীর राजी जमे कर गल्प सुने प्रथम जो अंचले बयान कस करते मयम सिंह गिलान तक गाड़ी छो ना निजे गाड़ी छो ना रात्रे सकाल बेला फजर नाम पढ़े बसि मस्जिद सामने चेयर टेबिल पाइप गल्प करते तो एक जन हमारे इसे मुसाफा कर मुसाफा कर गल्प सल्प करते हटात कर जिज्ञेस कर गल्प कर हुजूर आप नाम कि नाम इिया महमूद को इिया महमूद ओजे बारिधारा मद्रासार जो इिया महमूद से ही इिया महमूद नातर चोक पड़से हलो एक लम्पट टाइप युवक चोक पड़से नातन दे नातन दे कैमने परा जाए गरीब और खूब धनी তো এখন বিজ্ঞাপন দিছে আমাদের একজন রাখাল দরকার তো ওই যুবক গেছে গিয়ে বলে যে আমি রাখালের চাকরি করব তো সাক্ষাৎকার নেয় দাদা জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি নাতিন জামাই তো দাদা তাই নাতিন জামাই কোন নাম হয় বাপ চাষার আর নাতিন জামাই করে এই ডাকে আমি জানি না কি নাকি মিশে কথা কইছে এখন চাকরি হয়ে গেছে স্বাস্থ্যস্থ ভালো আছে চাকরি হয়ে গেছে এখন দাদা ডাকে নাতিন জামাই ও তো আর গরুর রাখাল করতে যায় নাই ও তো গেছে ওই মাইয়ের চুরি করতে তো ও তার সাথে খাতির মাইয়ের একটু বলো ধয়া হম্মুখ হয় 
ওই আহাম্মক হয় যেগুলা নাকি এই উঠতি বয়সের মেয়ে এগুলো আহাম্মক নির্বোধের মতো এরকম চলে যায় এক একজনের সঙ্গে পরে কপাল চাপড়ায় আত্মহত্যা করে পরে বাপ মার কাছে এসে আবার ফিরে আসে একদম নিঃস্ব হইয়া এরকম বহু ঘটনা ঘটায় মেয়েরা তো ওই মেয়ে ওই রকম ওই রাখালের ইসে পড়া টেরাপে পড়া ওই নাতিন জামাই নাতিন নিয়ে বলাইছে এখন দাদা লাঠি বর দিয়ে দিয়ে বাইরে এসে আমি আর আমার নাতিন দেখছো কেন কি হয়েছে কোন নাতিন তো নিয়ে গেছে বলে কে নিয়ে গেছে কোন নাতিন জামাই নিয়ে গেছে এখন মানুষে কয় কে বুড়া তোমার মাথা খারাপ মানুষের কাছে গিয়ে বলতেছে আমরা ইসলাম কায়েম করব তো ওরা এরকম কি করে কয় যে আমি অমক ইসলামী দল আমি অমক খাজা বাবা আমি তমক মানুষকে মার্শাল্লাহ দিনের খাদেন যাও চলো তার কাছে যাই গায় আমরা হুজুর রাইসে যখন বলি ইসলাম তো নিয়ে গেল বলে কে অমুক খাজা বাবা অমুক পিসাব অমুক ইসলামী দল আমাদের সাধারণ ভাইরা বলে ইসলামী এই এরা ইসলাম নেবে না তাই কারা নেবে এরা হলো নাতিন জামাই হলো কি নাতিন জামাই ইহুদি খ্রিস্টানদের এজেন্ট ইসলামকে খতম করার জন্য ইসলামের লেবাস পড়ছে ওদের ভিতরে একটু ইসলাম নাই আমার নবীজি বলছেন যে ওরা আমার ভালো করে চেনে তো যখন শুনছে আমার নাম ইয়াহিয়া মাহমুদ মাহমুদ পরিচিতি হয়ে যায় নামে কিন্তু ফেস চেনে না তো যারা দূরশ্বরি পর আমল করবে হাসনের ময়দানে নবীজির সঙ্গে দেখা হবে সবার সঙ্গে নবীজি কথা বলবেন জিজ্ঞেস করবেন তোর নাম কি দেখা হবে তো কোন উন্মতির দেখা হওয়া ছাড়া থাকবে নি দেখা হবে না সবার তোর নাম কি অমক বাড়ি কোথায় অমক খানে যখন পরিচয় দিবে যে দুরুশ্বরি পড়বে তো নবীজি তার স্মরণ শক্তি এত ভালো যে একবার যারে দেখতেন তার চেহারা কোনোদিন ভুলতেন না একবার যার নাম শুনতেন তার নাম কখনো কি করতেন না ভুলতেন না তো ওই হাসরের ময়দানে যখন পরিচয় দিবে নবীজি বলবেন আরে তোরে তো আমি চিনি তোর দুরু শরীফ আমার কাছে নিয়মিত আসত এই জন্য দুরু শরীফ পর্ব তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করো তো বলতেছিলাম ওই আড্ডার মধ্যমণি নবীজি ওই আড্ডার সদস্য কারা কারা এই তাজা হয়ে শুনেন ওই আড্ডার সদস্য কারা কারা আবু বকর অমর উসমান আলী সহ বড় বড় সাহাবি ওই আড্ডার মধ্যমণি কেমন একটু মাত্র এক মিনিটে বলতেছি সৃষ্টি হয়েছে প্রেম দিয়া জীবন চলছে প্রেমের ভেলায় চড়ে দুনিয়ার থেকে যখন যাবেন তখন আল্লাহ প্রেমের চিঠি পাঠাইছে দুই নম্বর সদস্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালু কেমন যে নবীজির ভিতরে যা এলে আসতো ওনার ভিতরে ঢুকে যেত কোনো সিদ্দিক কেমন হজরত ফারুক আজম ওমর কেমন যে সবাই তলেবে রসুল আল্লাহ তুমি আমার হেদায়ত দাও দৌড়িয়ে নবীজির কাছে গেছে আর অমর হলো এমন যে আল্লাহর কাছে বিক্রে চাইছেন আল্লাহ তুমি অমর রে আমার কাছে পাঠাই দাও এজন্য অমরকে বলা হয় মতলুব এ রসুল এই সব লোক নিয়ে আড্ডা এই আড্ডার মধ্যে নবীজি বলতেছেন যে অমিয়ারা কি আমার কাছে তিনটে জিনিস খুব পছন্দ কেন আজ আমাদের বিপর্যয় কেন আজ আমাদের উপরে এত কঠিন অবস্থা কেন আজকে আমাদের শাসকরা নির্মম নিষ্ঠুর কেন আজ আমাদের বিচারকরা এত বড় জালেম কেন আজ আমাদের সমাজ সুদে ভরে গেছে কেন আজ আমাদের সমাজ ঘুষে ভরে গেছে কেন আজ আমার মনে মরে টেলিভিশন টাঙ্গেন কেন আজ মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় বেহায়া উলঙ্গ হয়ে ঘোরে কারণটা কি কারণ আর কিছু না কারণ আমি নিজে ঠিক আমি কি বলছি না আপনারে ঠিক করতে আগে শোনেন বোঝেন আমি কেন এই কথা বলতেছি আমার রুচি নষ্ট দেখেন রুচি কেমন হওয়া হওয়া চাই নবীজি বলতেছেন অমিয়ারা কি আমার রুচি কি জানো বলে কি রুচি 
তো হব্বি বাইলাইয়া মিনাদ দুনিয়া সালাস দুনিয়ার তিন জিনিস আমার মাহবুব লে কি কি আতিব এক নম্বর হলো আতর ওয়াত্তাম দুই নম্বর হালাল খাবার ভালো খাবার তিন নম্বর নেক কার বিবি অননিসা রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বলা হয় মাহবুব আতর যখন তোমার এত প্রিয় তোমার মাথার থেকে পা পর্যন্ত ভিতর বাহির আমি মওলা আতর বানাইয়া দিলাম প্রতি সুন্দর আল্লাহ পাকের ফয়সালাও সুন্দর নবীজির এক ফোঁটা ঘাম এত বড় এক শিশি নরমাল আতরের মধ্যে ফেললে মেসকো আম্বার থেকেও বেশি ঘেরান হয়ে যায় একদিন পেশাব করে চৌকির নিচে রেখে দিয়েছেন নবীজির কোমরে ব্যথা ছিল বাথরুম তো ছিল অনেক দূরে আমাদের তো ঘরের মধ্যে বাথরুম আগে নিয়ম ছিল বাথরুমে যাওয়ার জন্য মানুষ ঘরের থেকে বাইরে দৌড় দিত এখন মানুষ বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরের থেকে ঘরে দৌড় দেয় মেসকো হয়ে গেছে না আগে কিন্তু কোথায় যেত ঘরের থেকে বাইরে যায় এখন বাইরের থেকে কোথায় আসে ঘরে আসে বাথরুমে যাব সিস্টেম পাল্টে গেছে বাথরুম দূরে ছিল নবীজির কোমরে ব্যথা ছিল একটু জোরে সরে কিন্তু আল্লাহ আকবর কেমন কেমন যেন মরা মরা ভাব দেখতেছি একটু তাজা হয়ে যান তো নবীজি কোমরে একটু ব্যথা ছিল স্ট্যান্ড যা করে তো চৌকির নিচে রেখে দিয়েছেন খবরদার আপনারা কেউ রাখেন না তাহলে ঘরে কেউ ঘুমাইতে পারবেন আপনারা কেউ এমন করেন না ঘরে ঘুমান যাবে না হ্যাঁ নবীজি ঘরের নিচে চৌকির নিচে রেখে দিয়েছেন তো সবার কাছে কোনো সমস্যা মনে হয় নাই সকালবেলা নবীজি খাদেমরে বললেন যে চৌকির নিচে একটা পাত্রে পেশাব রাখা এই এইটা তো পরিষ্কার করে ফেলো সে গিয়ে দেখে পাত্র খালি পাত্র খালি এসে বলি আর সোল্লা পাত্রে কিছুই নেই আমি তো পেশাব করে রাখলাম গেল কোথা এখন ঘটনা হয়েছে এক বান্দি যেখান দিয়ে যায় সবাই বলে বোন কি আতর লাগাইছিস আমি তো কোনো আতর টাতর লাগাইনি এত ঘ্রাণ কেন কয়ে আতরা দুষ্টুমি করিস না কয় না বোন সত্যি সত্যি খুব ঘ্রাণ কি হয়েছে ব আমার পিপাসা লাগছিল নবীজির ঘর রুমে ঢুকছিলাম চৌকির নিচে পানি পাইছি পানি খেয়ে বেড়েছি এই সংবাদ নবীজির কাছে গেছে তো নবীজি বললেন আরে সোনালি কপাল রে বান্দির ওর জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যান না তো আজিব হয়ে গেছে পেশাবেও ঘিরান পায়খানায়ও ঘিরান ছিল এত ঘিরান সুবাহান আল্লাহ করেন সুবাহান আল্লাহ পায়খানাও ঘিরান গন্ধ বলতে কোনো কিছু নবীজির কাছে ছিল না শুধু ঘিরান আর ঘিরান এত আকর্ষণীয় ছিলেন সব দিক থেকে বাথরুমে যাইতেন বাথরুম তো বানানো ছিল না আমাদের তো বাথরুম বানানো নবীজির তো বাথরুম বানানো ছিল না বাথরুমে কেমনে যাইতেন যেখানে সেখানে বসতেন নবীজির থেকে লজ্জাশীল কেউ নন তো কেমনে বসতেন নবীজি বাথরুমে যাওয়ার জন্য কথার কথা গেছেন ওখানে যাওয়ার পরে দেখলেন সব খোলা কিন্তু বাথরুম সারতে হবে কি করা যায় দেখলেন একটা গাছ দাঁড়ায় রয়েছে কোথায় ওই জামালপুরের মোড়ে আর একটা গাছ দাঁড়ায় রয়েছে কোথায় ইসলামপুরের মোড়ে মাঝখানে মেলন ধরে এখানে নবীজি দাঁড়ানো তো নবীজি দুই দিকে দুই আঙ্গুল দিয়ে বলতেন আল্লাহর হুকুমে তোরা দুইটা জুড়া লাইগা যা ওই গাছও দৌড় দেয় এই গাছও দৌড় দেয় কাছাকাছি আসে এও কাই হয় ও কাই হয় ডালে ডালে মিলে যায় দৌড়ি গেছি দেখার জন্য গিয়ে দেখে কিচ্ছু নেই না আল্লাহ আকবর এরা আগামীকাল বলবে আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর কিছুই নাই ঘটনা কি নবী যখন বাথরুম করতে যাইতেন খুশিতে মাটি ফাইরে হা হয়ে যেত এবং স্ট্যান্ডার কালার কেউ দেখে নাই সঙ্গে সঙ্গে মাটি গিলে খেয়ে ফেলে তো পায়খানা ঘিরান কেন আতর তোমার পছন্দ রক্তেও ঘিরান পায়খানাও ঘিরান পেশাবেও ঘিরান ঘামেও ঘিরান মুখেও ঘিরান আল্লাহ পাক মাথার থেকে পা পর্যন্ত পুরা বদন মোবারককে আতর বানাইয়া দিছেন খাবার খুব পছন্দ নবীদের খাওয়ার রুচি ছিল এই জন্য রুচি নিয়ে খাওয়া শূন্য মজা নিয়ে খাওয়া নবীজি মজা নিয়ে খাইতেন কিছু কিছু খাবার খুব পছন্দ করতেন যেমন বকরির সামনের পা নবীদের পছন্দ ছিল তো একদিন পাক করতেছিলেন হজরত আবু রাফে রাদি আল্লাহ তালা নবীজির আজাদ করা গোলাম নবীজির মাওলা তো নবীজি একদিন আবু রাফের ও ফো আমি আমার এক ছাত্রের বাড়িতে গেলাম শরীয়তপুরের গুসাইঘাট তো তার ওখানে আমার দাওয়াত আমি চেয়ারে বসছি সে আমার নাম ঘোষণা করে ঘোষণা করতে করতে বলে কি হুজুর আমার কাছে কয়েক বছর পড়ছে ও ছাত্র এখনো চিন্তা আছে ওর ওখানে আমার দুই দিন পরেই দুই তিন দিন পরে দাওয়াত আছে আবার যাব ও ঘটনা কি 
ও অনেক বছর পরে আমারে পাইছে খুশি হয়ে গেছে খুশিতে একটা বলতে কি আরেকটা বইলে ফেলেছে এ যদি আমার ছাত্র যদি আমারে পাই এমন খুশি হয় তো নবীজির আজাদ করা গোলাম আবু রাফে সে নবীজিকে তার বাড়ি পাইয়ে কেমন খুশি হইতে পারে তো উনি পাকশাক করতেছেন নবীজি গেছেন উনার বাড়িতে গিয়ে বললেন আবু রাফে ইয়া রাসূলুল্লাহ আর হন্ত দন্ত হে সুইটে গেছে নবীজি বুকের সঙ্গে মিলাইলেন বললেন তোমারে মনে হইতেছে কিছু পাকাইতেছো কা জি ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কি পাকাইতেছো কো বকরি পাকাইতেছি পাক কি হয়ে গেছে জি ইয়া রাসূলুল্লাহ হয়ে গেছে কয় তালি তুমি আমারে বকরির সামনের ঠ্যাং দাও সুবহানাল্লাহ বলেন তো যখন চাইছে না নবীজি চাইছেন সে সপ্তম আসমানে উঠে গেছে না যে আমার নবী যে আমার কাছে চাইছে কয় ইয়া রাসূল এই দিন পাতিল থেকে উঠে দিয়েছে তো নবীজি খাইছেন খাইয়া চাইটা চুইটা পুরস্কার কইরা ফেলাইয়া হাড় ফেলাই দিয়ে কইলেন সামনে ঠ্যাং দাও আর আখান দিছেন খাইয়া টাইয়া চাইটা চুইটা পুরস্কার করে হাড় ফেলাই বলেন সামনে ঠ্যাং দাও ও বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এক বকরি তো সামনে ঠ্যাং দুইখানি হয় আর পাবো কোথায় উনি বলতেছেন এক বকরি সামনে ঠ্যাং দুইখানি হয় আর পাবো কোথায় নবীজি বললেন আল্লাহ তোমার ভালো করুক তুমি কল্লাটা কি আমার কাছে সামনে ঠ্যাং পছন্দ আমার আল্লাহর ফয়সালা হয়ে গেছিল আমি যতক্ষণ চাইতাম অতক্ষণ আল্লাহ দিতেই থাকতেন দিতেই থাকতেন আমি কি করলাম এটা তো গেল হজরত আবু রাফের ইমান হজরত আলী রদি আল্লাহ তালু একদিন নবীজি বাইরে গেছেন আকাশে প্রখর রোদ দুপুর বেলায় নবীজি বাইরে গেছেন গিয়ে দেখেন আবু বকর দাঁড়াই রয়েছে অমর দাঁড়াই রয়েছে একটু পরে আলী আসছেন কি ব্যাপার তোমরা এই টাইমে বাইরে কেন শীতের দিন দুপুর বেলা রোদ নবীজি বলতেছে না আলী ওই খেজুর গাছের কাছে গিয়ে বলো মরা খেজুর গাছ মাথা মুথা সব মরা শুকিয়ে গেছে খেজুর গাছ শুকনা উনি তো বলতে পারতেন এই খেজুর গাছের কাছে কই একই লাভ কিন্তু হজরত আলী গিয়া আগে বিশেষেন চাদর খেজুর গাছের নিচে চাদর বিশেষ চাদর বিশেষ ডাক দিলেন খেজুর গাছ সামনে পছন্দ ছিল কতু পছন্দ ছিল হজরত আনা সাদিত বর্ণনা করেন নবীজির কোন টুকান কদু কোথায় কদু বোঝেন তো আপনারা লাউ কইতেছি না কদুই কইতেছি না কদুই বলতেছি নিজের বুকে হাত রাইখা শক্ত হয়ে শুইনেন নবীজি খান নাই ইচ্ছা করে জান্নাত পাইছেন সামনে একেবারে জান্নাত সামনে এসে গেছে দুনিয়াতে জান্নাত সামনে এসে গেছে না মাঝে দাঁড়াইছে নামাজের মধ্যে দুই হাত সামনে বাড়াইছেন ধরার জন্য নামাজের শেষে সাহাবিরা বলতেছেন ইয়া রসুল্লাহ কি যেন ধরতে গেলেন হ্যাঁ ধরতে গেছিলাম কি জান্নাত এসে হাজির হয়ে গেছিল আঙ্গুরে সরা ঝুলতেছিল মনে চাইতেছিল সিঁড়ে আনি পরে আবার ভাবলাম জান্নাতের ফল জান্নাতে গিয়ে খাবো দুনিয়াতে না খাইয়াই থাকবো কিন্তু ইচ্ছা করলে ছিঁড়তে পারতাম ছিঁড়ি নেই যদি ছিঁড়তাম আমি হাদিসের তর্জমা করতেছি আমার কথা বলতেছি না নবীজি বলেন যদি শিখতাম একটা ছড়া তাহলে আমি খাইতাম তোমরা খাইতাম আকাল তুমি কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত খাইতে পারত ইচ্ছা করে না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিছি না খেয়ে থাকবো কেমন না খেয়ে থাকতেন ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ নবীজির ঘরের অবস্থাটা কেমন ছিল যে মসজিদ নবীর মেম্বরে বসা সামনে সাহাবাহিকরাম এক বুড়া আসছে তো বুড়ার মাথায় পাগড়ি নাই গায়ে চাদর নাই পায়ে জুতা নাই এসে বলতেছে ইয়ার সুরাল্লাহ কি অনেক দূর থেকে আসছি পাগড়ি নাই চাদর নাই জুতা নাই তো এক সাহাবি পাগড়ি খুলে বলেন নেও পাগড়ি আর একজন চাদর খুলে বলেন নেও চাদর আর একজন জুতে খুলে বলেন নেও জুতা 
অন বুড়া কয় যে ইয়া রাসূলুল্লাহ কয় দিন যাবত খাই না পেটে খিদা নবীজি বললেন ও মিয়ারা তোমাদের মধ্যে কেউ আসো তারে খাওয়াইতে পারবা রাতে একজন সাহাবীও প্রস্তুত হইলেন না কারো ঘরে খাবার নাই হযরত সালমান ফারসি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কাছে দেন মেহমান বুড়া মিয়া 350 বছর বয়স বললেন আমার কাছে দেন নিছেন নিয়া রাস্তায় নামছেন রাস্তায় নেমে বলতেছেন হাদা দাইফু রাসূলুল্লাহ মান ইউযিফুহু আল্লাহর রাসূলের मेहमान কে তার मेहमानদারি করবা ঘোষণা করতেছেন আল্লাহর রাসূলের मेहमान কে তার मेहमानদারি করবা কারো ঘরে থাকলে না আওয়াজ আসবে কারো ঘরে তো নাই মনে মনে বললেন যে তাহলে আর কোথায় যাব যাওয়ার জায়গা নাই فاطمه দরওয়াজায় যাই فاطمه দরওয়াজায় গিয়ে হাত ছাড়ছেন হাজা দাইফু রাসূলুল্লাহ فاطمه চোখ দিয়ে পানি পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে পানি পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে হযরত فاطمه তো যারা বললেন সালমান सलमान फार्सी चादर चादर दुकान दिसे चादर रखो आटा दाओ साम कीसर चादर कार चादर लोक मुखे जा सुने सत्य सुने मुहम्मद निजे सखी हबें तरह सन्तान राव सखी हो आलाउलाद सखी हो सीदा के लिए चादर दिए दाओ और बोलो এই চাদরের বিনিময় দেওয়ার সামর্থ্য সামুনের নাই আজ থেকে সামুন সামুনের সমস্ত সম্পদ সাইয়েদার পিতার গোলাম হয়ে গেছে তো তার ঘরে খাবারের অবস্থা এমন যে ঘরে একজনের খাবার দিবে ফাতেমার ঘরেও নাই ইচ্ছা করে দারিদ্র বেছে নিছেন নবীজি বলতেন আল ফকর ফখরি দারিদ্র আমার অহংকার দারিদ্র আমার অহংকার বেছে নিয়েছেন नबीजर हाथ धरले मन हित जन आतर बक्सर थी हाथ के बोलने आतर व्यवहार कर प्रभाव नबीजर कान पट्टी আর এই জায়গায় আঠারোটা বা উনিশটা চুল রঙিন হয়ে গেছিল চুল পাকে নেই একটা চুলও কি পাকে নেই আদর ব্যবহার করতেন বিধি বিধিও ব্যবহার করছেন কিন্তু খাবার ব্যবহার করেন নাই মেরে মোহতারাম ভাইও তো নবীজির রুচি তিনটা কি আতর ভালো খাবার নেককার বিবি আচ্ছা আল্লাহ কয় নেককার বিবি তোমার পছন্দ চলো তোমার বিয়ে আমি পড়াবো কন্যা আল্লাহ আকবর अच्छा बोलें तो जमालपुर पिसाब बसा उन्सापीमा करें तो अलिमा सर ना बो बात से कर रुचि सुंदर अल्लाह कह तुम जो सुंदर रुचि तो तुम्हारे पढ़ाई मुसलमान 
কামার এক নম্বর পছন্দ আন নজরু ইলা ওয়াজহি কামার মনে চায় সারাক্ষণ আপনারে চাই এই দেখি আমাদের মনে চায় যুবকদের মনে চায় গায়ক দেখি নায়ক দেখি নায়িকা দেখি খেলোয়াড় দেখি সাকিব আল হাসান দেখি মাসতাফি বিন মুর্তাজা দেখি কিন্তু আল্লামা আহমদ সুবির চেহারা একটু দেখতে মনে চায় আল্লামা নূর হুসাইন কাসিমের চেহারা একটু দেখতে মনে চায় এমন যুবক কয়জন আছে যে আমার মনে চায় যে আমি একটু দেখব যে মক্কা শরীফের ইমাম সাহেব খানা মসজিদে হারামের ইমাম সাহেব মসজিদে নববীর ইমাম সাহেব উনরা আসবেন উনাদের চেহারা এক নজর দেখব এমন কয়জন আছে ম্যাক্সিমাম রুচি কি রুচি হলো কি যে আমি খেলোয়াড় দেখবো গায়ক দেখবো নায়ক দেখবো নায়িকা দেখবো ও মেরে মোহতারাম ভাইও এখানে আজকে যারা বসা তারা যারা সিদ্ধান্ত নিতে পারি আহলুল্লাহ আল্লাহ ওয়ালাদের চেহারা দেখার জন্য ছুইতে দৌড় দিব কে কে রাজি আছে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি হাতগুলো কবুল করে না আবু বকর সিদ্দিক বলেন এক নম্বর রুচি আমার আন্নজর ইলাহিক আপনার দিকে চাইয়ে চাইয়ে থাকা আপনারে দেখা এই জন্য আবু বকর কি করতেন জানেন घरे ढुकत अबू बकर एक बसाय जतें फिर आसतें आर नबीजी आसतें और अबू बकर नड़े ना नड़े ना नड़े ना रतर बेला खबर टाइम ऐले के बोले अब्दुल रहमान বুখারি শরীফের হাদিস আব্দুর রহমান কাজি আব্বু কই মেহমান নিয়ে যাও ওদেরকে খাওয়াও বলে আপনি যাবেন না কয় না আমি নবীজির সঙ্গে খাবো খাবার কি বলে একটা মাত্র খেজুর ওই খেজুর তিন ভাগ কইরা এক ভাগ নবীজি খান এক ভাগ আয়েশাকে দেন এক ভাগ আবু বকরকে দেন আবু বকর কয় মাওলা খাওয়া আমার দরকার নাই আমি তো তোমার মাহবুবের চেহারা দেখতে চাই আন্নজর ইলাহিক এক নম্বর রুচি আপনারে চাইয়ে চাইয়ে দেখা রব্বুল আলমিন हिजराते चले गुबकर सिद्दिक हिजरत करते मन चाय नबीजी बोलें ना तुम्हारे अनुमति दीब ना चले ग हिजरत करते चाहिए ना तुम्हारे अनुमति दीब ना एन आबू बकर कह अपनी अनुमति पाबी हिजरत कहा आशा करते अनुमति आबू बकर देखें जिब्राइल के बरद्द कर मिकाइल के बरद्द कर इसराफिल के बरद्द कर फिर स्कट गठन कर महबूबर गाए जो धूला बाली ना लागे संगे गबीजी हाईते गुड़ी आंगुल बुढ़ी आंगुल कईरा क्यों पायर साफ पड़े का फेरा पथ चिने फिले बुढ़ी आंगुल भर दिए दिए हाईते हाईते गेसें आंगुल फाइटे गेसे आंगुल रक्त আবু বকর সিদ্দিক তার চাদর আপনার পা কাইটে গেছে ফাইটে গেছে আপনি একা একা উঠতে পারবেন না আমার কাঁধে চড়েন চার মাইল চার মাইল এই চার মাইল উপরের দিকে এই চার মাইল না এই চল্লিশ মাইলেরও বেশি উপরের দিকে ওই হেরা ढुकबो क्लियर दिले पर नबी ढुकबे 
তার আগে নবী ঢুকতে পারবে না নবী বাইরে দাঁড়াক সিদ্দিক আগে গর্তে ঢুকবে সিদ্দিক গর্তে ঢুকছে গর্ত পুরা ঝাড়ু দিছে ঝাড়ু দিয়ে দেখে এখানে সিদ্র ওখানে সিদ্র মাথার পাগড়ি খুলছে পাগড়ি খুইলা মুইরা বানাইয়া বানাইয়া সিদ্র বন্ধ করছে বন্ধ কইরা সিদ্র পাগড়ি শেষ হয়ে যায় সিদ্র শেষ হয় না আবু বকর তার পায়ের গুড়ালি সিদ্রে লাগাইয়া আসন দিয়া বইসে বলে সিদ্দিক বলে আপনি বড় ক্লান্ত আসেন আমার রানে মাথা রেখে ঘুমান আবু বকর সিদ্দিকের রানে মাথা রেখা নবীজি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাই পড়ছেন রব্বুল আলমিন আবু বকর রে বলতে আবু বকর তোর না দেখতে মনে চায় আমার মাহবুব রে তোর কোলে শোয়াইয়ে দিলাম এবার মন ভৈরা দেখ এবার মন ভৈরা দেখ কোলে নবীজি ঘুমায় আল্লাহ ভাই হাজার আসকালানি কিতাবে লেখেন যে আবু বকরের কোলে নবীজির চেহারা মনে হইতে যেন মনে হচ্ছিল যেন রেহেলে কোরআন শরীফ খোলা রেহেলে কোরআন শরীফ খুললে যেমন দেখা যায় নবীজি হজরত আবু বকরের কোলে ওই রকম দেখা যাইতেছিল মজা কইরে দেখে মজা কইরে দেখে তোমার রুচি সুন্দর আমি আল্লাহ এনতে যাম করে দিলাম দুই নম্বরের রুচি কি বলো দুই নম্বরের রুচি रुचि देखी रे भाई हमारे पांच टा जन थी धार करब पांच हजार टाइम व्यवसा करब पांच लाख टालिक हब बैंक सूद भित्तिक लोन निब कटी টাকার মালিক হব জুলুম করব অন্যের সম্পদার্থ সাফ করব আমি বিত্তবান হব আমার আপনার রুচি কেমন আবু বকার বলতেছে আমার রুচি কি জানেননি বলে কি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে করতে আমি ফকির হব এইটা আমার পছন্দ নবীজি বললেন আচ্ছা তো দাও নবীজি হাত পাতেন আবু বকার দেয় নবীজি হাত পাতেন আবু বকার দেয় দিতে 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 একদিনের ঘটনা चादर पर चटे लुंगी नबीजी हा कर चाहिए रही जिब्राइल के चाहिए चाहिए कि देखें अबू बकर डाक दें अबू बकर कथाय नबीजी डाक दिशन आईना अबू बकर আবু বকর তুমি কোথায় আবু বকর একবার নবীজি জিব্রাইল কে দেখেন আর একবার আবু বকর কে দেখেন জিব্রাইল কে কি ওইটা চাইছে কি দেখতেছেন আশ্চর্যের কিছু নেই এ শুধু আমার ড্রেস না আসমানের সব ফ্রেস্তার আজ সালাম জানাইতেছেন তার মানে আল্লাহ পাক বলতেছেন আসসালাম তোরে সালামে আবু বকর কোটি টাকার মালিক হইয়া সালাম পায় না দিনের জন্য সব বিসর্জন দিয়ে মৌলার পক্ষ থেকে সালাম পাকার সিদ্দিকের দুই নম্বর রুচি তিন নম্বর রুচি আবু বকর সিদ্দিকের ও ভাই এইগুলো শুনবো রুচি বানাবো এই জন্য বলতেছি রুচি বানান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার রুচি বানান মুসলমান এই কিপটে হওয়ার কারণে ভোগ বাদি হওয়ার কারণে আমি ভালো খাবো ভালো পড়ব ভালো জায়গায় থাকবো ভালো বিল্ডিং বানাবো এই করতে করতে আজকে খ্রিস্টানের সমাজ ভুয়ে যাইতেছে ও মেরে মোহতারাম ভাই ও ভন্ড রাইসে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের গোড়া কাটতেছে জ্বর কাটতেছে কাঁদিয়ে নি রাইসে কাঁদিয়ে নি বানাইতেছে কেন কেন বিত্তবানরা তাদের বিত্ত বৈভব শুধু বানাইতেছে কিন্তু দিনের খেদমত করে না আল্লাহর দিন চিন্তা করার জন্য তারা তাদের সম্পদকে পেশ করে না এই কারণে আজকে এমন দুরবস্থা আবু বকর সিদ্দিক বলে আমার দুই নম্বরের রুচি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে করতে আমি ফকির হব তিন নম্বর রুচি কি বলো ও কি মজা 
তিন নম্বরের রুচি কি তা তিন নম্বরের রুচি হলো আনতাকুনা বিনতি ফি বাইতিক আমার কন্যা আপনার ঘরে থাকবে আমি আপনার শ্বশুর হব আপনি আমার জামাই হবেন আল্লাহর রুচি যে আমার কন্যা আপনার ঘরে থাকবে আমি আপনার শ্বশুর হব আপনি আমার জামাই হবেন এটা আমার খুব পছন্দ ও রব্বুল আলামিন কাউ বকর তুই জানিস না আমার মাহবুবের ঘরে চুলা জ্বলে না তুই কি জানিস না আমার মাহবুব পেটে পাথর বাঁধে তুই কে জানিস না যে আমার মাহবুব একটা না তিন দিন চার দিন না খাইয়া থাকেন ও মেরে মোহতরম ভাইও রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আবু বকরের কাছে এলহাম হয় তুই কি জানিস না আবু বকর বলে আমি সব জানি এরপরেও আমি চাই स्वप्ने देखी स्वर्ण पत्र रेशमी रुमाल दिए ढाका पत्र आईना जिब्राइल बोले खोलें खुले देखी अपरूप सुंदर एक रमन छवि वाक्य सुनते बुखारी शरीफर हादीसर वाक्य নবীজি বলেন আমি বললাম এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আল্লাহ যেন এটা করে দেয় তার মানে এই মেয়েটারা যদি আল্লাহ আমার সঙ্গে বিয়ে দিবার চায় তাহলে যেন দিয়ে দেয় তো দুই দিন দেখলাম দুই দিন পরে এরপর লক্ষ্য করে দেখি এই ছবি আর কারো ছবি না এটা আবু বকরের মাইয়া এসার ছবি তো বিয়ার ঘটকালি কে করে রুচি সুন্দর আবু বকরের কথা শেষ অমর কয় কি ব্যাখ্যা করতে গেলে ফজর পর্যন্ত হবে না অমর বলে বসে বসে সবাই তালাশ করতেছে আমার পছন্দ কি আমার পছন্দ কি অমর বলে আমারও তিনটে পছন্দ আছে অমর কি পছন্দ তোমার বলো আমার এক নম্বরের পছন্দ আল আমরুবিল মারুফ আমার আল্লাহ আমার আল্লাহর হুকুম আল্লাহর যা পছন্দ এই পছন্দ আমি দুনিয়া ময় ছড়িয়ে দিব রব্বুল আলমিন কয় অমর दुश्मन जरा कचु काटा काटब नाफार मानी हईते दीब ना ओदे जमीन दाफन करब अल्लाह क्या कर दिल এবার অমর কি করে দেখেন অমর রে দেখলে শয়তান রাস্তার থেকে পলাইয়া যায় আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দিছেন যার রুচি যেমন তার সঙ্গে আল্লাহর মোয়ামালা তেমন তিন নম্বরের রুচি ব্যাখ্যা সময় নাই বলে তিন নম্বরের রুচি কি কামার মন চায় কাপড় আমার ছিঁড়ে যাবে ওই ছিঁড়া ফাটা কাপড়ে তালি লাগাইয়ে গায়ে দিব এটা আমার খুব পছন্দ বাইতুল মোকদ্দাস বিজয় কইরা গোলাম রে উঠে চড়াইয়া নিজে লাগাম তাই না তাই না বাইতুল মোকদ্দাস বিজয়ী रुचि क्षुधार्त के खान उमान गणी मानुष लगे गणी मान धनी हम तो देखी नाम रखे उस्मान गणी पर देखी कपड़ छिड़ा निजे नाम निजे रखे उस्मान गणी एक बी दी हादिया দেখি তার নাম লেখা আমিরুল মুমিনিন আর সুবাহান আল্লাহ নাম হলো কি আমিরুল মুমিনিন রাখছে নিজের নাম নিজে সুবাহান আল্লাহ যাই হোক তাহাজরত উসমান বলেন এক নম্বর রুচি এত আমুল জিয়ান ক্ষুদার্থদেরকে খাওয়ানো দুই নম্বরের রুচি ও কিসমতুল ওরিয়ান উলঙ্গদেরকে কাপড় দেওয়া বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া তিন নম্বর রুচি তিলাবতুল কোরআন কোরআন এ করিমের তিলাওয়াত করা আল্লাহ কয় উসমান তোর রুচি যখন এত সুন্দর দেখ আমি তোর পরিণতি কি বানাই হজরত উসমান কোরআন শরীফ সামনে নিয়া বৈশে বৈশে তিলাওয়াত করতেছেন ঘুম এসে গেছে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন নবীজির সঙ্গে দেখা কন্যা আল্লাহ আকবর शत्रुरा घर 
তুমি বিকেল বেলা আমার সঙ্গে ইফতার কইরো উসমান গনিকে আমি সবর করব নবীজি বুকে হাত দিছেন বুকে হাত দিয়ে থাপ্পড় দিয়ে দিছেন সাববাস বেটা হযরত উসমান গনি হযরত আলী কে ডাইকে বলতেছেন আলী আমি কোনো বদলা নিব না সবর করব নবীজির সঙ্গে আমার বিকেল বেলা দেখা হবে আমি তার সঙ্গে ইফতার করব শত্রু পিছন থেকে আইসে পিঠে খঞ্জর मारे ওই খঞ্জর সিনা বের হয়ে যায় সিনা দিয়ে বের হয় পিনকে দিয়ে রক্ত বের হয় কোরআন শরীফ খোলা ছিল কোরআন শরীফের উপর রক্ত ঝরে উসমান গনি হুমড়ি খেয়ে কোরআন শরীফের উপর পড়ে কেউ তো মইরা মার কোলে পড়ে বাপের কোলে পড়ে আল্লাহ কয় উসমান কোরআন কারীমের তেলাওয়াত যখন তোর রুচি আমি তোরে কোরআন কারীমের কোলে শুয়াইয়া দিলাম যার রুচি যেমন আল্লাহ পাক তার সঙ্গে তেমন আচরণ করে ও আল্লাহ কথা আজকে শেষ করা যাবে না এই পর্যন্ত রাখলাম আবার দেখা হইলে পরে ইনশাআল্লাহ এখান থেকে কথা বলবো হ্যাঁ এখান থেকে কথা বলবো